販売の話しておきますちょっとだけ専門じゃないですけどざっくり言うとジャパネット高田最強っていうので結論これなんですよにテレビを見てください絶対買いたくなりますからでこれ一定の法則に基づいてやっぱり構成されてるんですよテレビの時間枠ってやっぱり 1, 1分いくらみたいな単価がものすごい高いのでやっぱり効果がある構成にしないと売れないとペイできないんでやっぱりちゃんと考えられててあの流れがあるんですねまず問題を提起するんですよもう概念の話しかしないですけど問題提起してそれに対する解決策を示しますで証拠次に証拠を示しますで未来を描かせて行動させるほぼこの流れです販売のページもこの流れで作ると分かりやすいんですけど例えばまあ高田ジャパネット高田売らな絶対売らないですけど「眠気すっきりガム」を売りたいって思った時に。ガムを売りたいっていう時に車を運転していて眠くなったことありませんかヒヤッとしたことありませんか眠気すっきりガムがあると解決しますその問題眠気すっきりガムどこどこ研究所で研究した調査の結果によるとガムを噛んだ人の 99% が脳内にある何たら物質が 100% 消えてなくなるっていう研究結果出てますガム噛んで車乗ったら眠くなりません事故を起こすこともありませんしあなたの未来は約束されますみたいなさあ今すぐ買いましょうみたいなそういう流れなんですよ大体こうなってますまた見といてくださいだからまあ米でも野菜でも売るときにお客さんどんな悩みを抱えてるかっていうのをまず見せて「あなたこんな悩み抱えてませんか?」って見せて「うちの商品だったらそのお悩み解決できますよ」「なぜならこういう理由で」で「その野菜食べたことによってこんな明るい未来が待ってますよ」っていうのを見せた上で注文ボタンを押させるっていう流れを販売ページで作ると。まあ、買ってもらいやすくなります制約率が多少上がりますイメージの話なんで細かい文章のテクニックとかももちろんあるんですけどそれはまあちょっと間違いなく時間足りないんで<笑>販売ページの基本こんな感じっていうのだけはちょっと覚えといてもらえると実際作ろうと思った時にちょっと楽かなとは思いますでえっと一個だけちょっとこう販売ページ作っていく中でちょっと一個だけ気をつけることがあって商品の特徴ばっかり並べててもお客さんの心に響かないですここと関係してくるんですけど特徴っていうのはその眠気すっきりガムでいうとガムの成分に「なんたらなんたら」って物質があ,ありますとか科学的に、まあ、99% なんたら物質脳内のなんたら物質が消えてなくなりますみたいな数字で示すようなことですけどこれじゃなくてメリットを。結構前面に強調した方が心を動かすことができます
要はそれ,これそれってこう,こうなんですけど食べたことによってその人の問題が解決して生活がどう変わるかっていうようなことをちゃんと示してあげないといけないんですよ有機野菜売りたいって思った時にこの野菜は安全ですよって売るのはまあ普通は普通なんですけどその野菜を安全な野菜を食べたことによって健康になって長生きできますよって言った方があそうかそういうことかみたいなのは納得できるんでもう一歩踏み出さないといけないんですちょっとこれ難しい話ですけど